हेलो गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आज पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार चोवीस मिशन आरंभ अंतर्गत आठवी ऑनलाइन शिष्यवृत्ति मार्गदर्शन तासिके मध्य अपने सर्वन एक सहर्ष स्वागत आज अपन विषय इंग्रजी या विषयाच मार्गदर्शन घेना आहोत इंग्रजी विषया मध्य अपने जो घटक है मिसेलेनियस तो मिसेलेनियस या घटक उपघटक गेम्स है गेम्स ऐसी बाबती मध्य अपने एक प्रश्न हमकस विचार जो प्रश्ना सदर्भतका सन्दर्भ जिषद प्राथमिक शाला बेनौड़ी तालुका कर्जत ये पदवीधर शिक्षक श्री उत्तम रामदास दरेकर सर अपने मार्गदर्शन करना है तर सुरुवात करावी असे सर्वांच्या वतीन त्यांना विनंती करतो धन्यवाद वेलकम टू ऑल ऑफ यू गुड इव्हनिंग आज आपण युनिट सेवन अंतर्गत मिसलिमियस घटक आहे गेम्स लास्ट घटक आहे इंग्रजी जो सिलेबस आहे या इंग्रजी सिलेबस मधला हा शेवटची तासिक आहे आणि घटक पण शेवटचा आहे तर अपन मगर तशिके मध्य मिश्री ने संतर्गत क्लॉक सा घटक समझा होता क्लॉक या घटका वरती बहुते पेपर मध्य प्रश्न आला है परंतु प्रत्येक वे प्रश्न आंतु गेम्स वरती मात्र नक्की प्रश्न शंबर टक्के आते मिश्री ने संतर्गत चार टक्के वेटेज है गेम्स वरती नक्की प्रश्न आलो मिश्री ने संतर्गत जे दोन घटक है क्लॉक्स गेम्स ये दोनों ही घटक अगर सोपे हैं फिर कालजीपूर्वक अपन व्यवस्थित पेपर सोड़ गरजे है गेम्स मध्य अपने अपने ये थोड़स जीके चल जनरल नॉलेज वाचन जर चल हवांतर वाचन इंग्लिश पेकैबलरी जो चांगली तो अपने घटका वरिया प्रश्न मध्य पैकी या पैकी गुण सहजपने मिलता तो इंग्रजी हा विषय है हा विषय मुकैबलरी जास्त डिपेंड आतो अपनी शब्द संपत्ति जेवड़ी अधिक है तेवड़ा अपल या विषयातली भीती या विषयावर आपले जे गुण मिळतात हे आपण सहजपणे अपेक्षित किंवा पैकीच्या पैकी गुण सहजपणे मिळू शकतो याच्यासाठी आपण काही गोष्टी सहजपणे करू शकतो रोजच्या दररोजच्या जर डेली रुटीन मध्ये आपल्या अभ्यासाच्या दररोज आपण दहा शब्द दररोज वेगळे जर पाठ केले नवीन शब्द एक वही घेतले आणि या वही मध्ये दिनांक वही जर आपण दररोज दहा शब्द लिहिले आणि ते जर पाठ केले तर एक वर्षभर साधारणपणे आपले तीन ते साडेतीन हजार शब्द सहजपणे पाठ होतील आणि एवढी तुमची शब्द संपत्ती तुम्ही खूप मोठी शब्द संपत्ती कम कमवाल आणि त्या शब्द संपत्तीच्या जोरावर तुम्हाला आउट ऑफ गुण सुद्धा सहजपणे या ठिकाणी मिळू शकतात तर शब्द संपत्ती आणि तुमचं या सावांतर नॉलेज यावर आधारित हा गेम्स हा घटक आहे तर गेम्स म्हणल्यानंतर आपल्या सगळ्यांचा आवडीचा विषय असतो कारण गेम्स अर्थ आपण पाहतो की क्रीडा किंवा खेळ तर खेळ म्हणलं की आपल्याला इतर सर्व गोष्टी सोडून आपण त्याच्याकडे लगेच उत्साहाने हे पाहत असतो तर स्कॉलरशिपच्या या पेपरमध्ये आपल्याला गेम्स हा घटक या ठिकाणी दिलेला आहे परंतु हा गेम्स म्हणजे तसं पाहता लँग्वेज गेम्स आहे भाषिक खेळ आपण त्याला म्हणूया तर भाषिक खेळावर आधारित आपल्याला प्रश्न विचारले जातात तर कशा स्वरूपाचे प्रश्न असतात हे तुम्हाला या ठिकाणी आपण सॅम्पल क्वेश्चनच्या आणि प्रॅक्टिस क्वेश्चनच्या आधारे या ठिकाणी आपण समजून देणार आहोत तशा टाईपचे प्रश्न विचारले जातील त्या अनुषंगाने आपल्याला कशी माहिती पाहिजे याच्यावर बहुतेक वेळा भाषिक काळामध्ये गेम्स वरती प्रत्यक्ष गेमचं जे नॉलेज आहे त्या नॉलेज वरती पण प्रश्न विचारले जातात त्याचबरोबर भाषिक काळामध्ये शब्दांची सरमिसळ करून शब्द निर्मिती करणं किंवा इतर काही प्रश्न विचारले जातात तर आपण प्रत्यक्ष जाता या प्रश्नांचं स्वरूप आणि त्याची उत्तर आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत सर्व जणांनी आपली जी वही आहे त्या वहीमध्ये प्रश्न पाहिल्यानंतर आपला उत्तराचा पर्याय त्या ठिकाणी नोंदवायचा आहे जेणेकरून आपलं उत्तर बरोबर आहे का नाही याचं आपल्याला ज्ञान होईल आणि आपला जो आत्मविश्वास आहे तो आत्मविश्वास नक्की द्विगुणित होईल आणि तुम्हाला घटक पण त्या पद्धतीने चांगल्या सहजपणे समजेल आपण आता या ठिकाणी शंभर क्वेश्चन पाहूया आता पहा या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे Which of the given games is not an outdoor game? आता सर्वांना परिचित आहे की गेमचे दोन प्रकार आहेत 
एक आउटडोर गेम आणि दुसरा इनडोर गेम आउटडोर गेम म्हणजे आपण जे गेम्स विच आर प्लेड ऑन प्ले ग्राउंड जे आपण मैदानावर जाऊन खेळतो त्याला आउटडोर गेम्स म्हणतो आपण आणि इनडोर म्हणजे जे आपण घरामध्ये खेळू शकतो उदाहरणार्थ चेस सारखा खेळ आहे तो खेळ आपण घरामध्ये बसून खेळतो तर त्याला इनडोर गेम्स असं म्हटलं होतं तर आपलं आउटडोर गेम जे गेम्स आहे त्याचं वरीकरण दोन गटामध्ये येणं आहे आपले एक बेसिक कन्सेप्ट आहे तर ती आपली परफेक्ट पाहिजे इनडोर गेम कोणते आणि आउटडोर गेम कोणते तर त्याचा आपण वरीकरण सहजपणे करू शकतो आउटडोर गेम म्हणजे दरवाजाच्या बाहेर जाऊन क्रीडांगणावर जाऊन जे गेम खेळले जातात त्याला आउटडोर गेम्स असं म्हटलं जात आता या ठिकाणी प्रश्न आहे वहीच ऑफ द गेवन गेम्स इज नॉट अन आउटडोर गेम ऑप्शन आहे फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी आणि कॅरम तर आपलं उत्तर सर्वांना माहित आहे परंतु आता हा प्रश्न सोपा आहे गडबड नको आहे आपला आपण तरी चारही प्रश्न व्यवस्थित वाचायचे आणि चारही प्रश्न वाचल्यानंतर हा पर्याय का नाही हा पर्याय का नाही हा आपला पर्याय बरोबर कोणता आहे तो का बरोबर आहे हे सुद्धा आपलं आपल्याला त्याच्याबद्दल आपल्याला हे करून घ्या आकलन करून घ्यायचं आहे समजून घ्यायचं आहे नंतरच आपण अचूक पर्यायाला नोंदवायचा आहे किंवा गोल करायचा आहे या ठिकाणी आपण प्रश्नाकडे बघूया वहीच ऑफ द गेवन गेम्स इज नॉट अन आउटडोर गेम आता पहा फुटबॉल घरात खेळू शकत नाही आपण मैदानावर जाऊन खेळत नाही क्रिकेट सर्वांना माहिती नंतर कबड्डी कबड्डी पण इनडोर गेम नाही आणि कॅरम आपण बसून घरामध्ये बसून काय करू शकतो खेळू शकतो तर कॅरम हा जो गेम आहे या ठिकाणी काय आहे इनडोर गेम आहे इज नॉट आउटडोर गेम सो ऑप्शन नंबर फोर इज दिस ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आन्सर ऑफ गेवन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया या अनुषंगाने तुम्ही काही पॉइंट नोट करू शकता तुमच्या वही मध्ये इनडोर गेम आउटडोर गेम आणि नंतर तुम्ही त्याची एक्झाम्पल लिहायचे आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच गेम रिक्वायर्स ए रॅकेट फॉर प्लेईंग इट सर्वांना माहित आहे की रॅकेट रॅकेटच्या साह्याने आपण कोणता गेम खेळतो जसं आपण क्रिकेट खेळ खेळायचं म्हणलं की आपल्याला बॅट पाहिजे फुटबॉल म्हणलं की बॉल पाहिजे मग या ठिकाणी कोणता खेळ आपण रॅकेटच्या साह्याने खेळतो आणि दुसरी एक महत्वाची सूचना आहे की याच्यावर जर प्रश्न तुम्हाला जर परफेक्ट यायचा असेल तर बऱ्याच वेळा आपण आपले न्यूज पेपर वाचत असतो न्यूज पेपर मध्ये मागचं पान आहे ते गेम्स वरती असत तुम्ही नंतरही पुढच्या भविष्य काळामध्ये तुमच्या स्पर्धा परीक्षेचा जर अभ्यास करत असाल तर ते तुम्हाला हे गेमच जे पेज आहे त्याच्यावरच नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने या बरेचसे प्रश्न याच्यामध्ये आलेले आहेत तर वही गेम रिक्वायर्स ए रॅकेट फॉर प्लेईंग गेम चेस हॉकी क्रिकेट टेनिस आता चेस चेस गेम पाहिला की आपण पाहतो चेस कोणत्या प्रकारचा गेम आहे अगोदरच्या क्वेश्चन संदर्भात जर पाहिलं तर आपण इनडोर गेम आहे आणि इनडोर गेम साठी चेस साठी काय लागतं आपल्याला सगळ्यात महत्व चेस बोर्ड आणि बाकी आपले जे साहित्य असतं प्यादे वगैरे इतर जे साहित्य असतं ते चेस बोर्ड चेस बोर्ड आणि ते साहित्य लागतं आपल्या चेस खेळण्यासाठी नंतर हॉकी हॉकी साठी काय लागतं एक हॉकी बॉल असतो आणि एक हॉकी स्टिक असते जे आकाराची जी हॉकी स्टिक असते त्याच्या पण प्रश्न आहेत पुढे आपण पाहणार आहोत नंतर क्रिकेट तर आपल्या भारतामध्ये क्रिकेट एक फेवर आहे पण क्रिकेटच म्हणजे इतका वेळ आहे आपल्याला की माफ नाही तर क्रिकेट गेम सर्वांचे परिचित आहे मुलगा थोडा पळायला लागेल की त्याला क्रिकेटचं साहित्य आणलं जातं प्लास्टिकच्या स्वरूपात लोक येणार म्हणजे क्रिकेटचं साहित्य सर्वांचे परिचित आहे टेनिस हा खेळ आहे हा खेळ जसं बॅडमिंटन आहे बॅडमिंटन जसं रॅकेट लागतं तसंच पद्धतीने टेनिसला रॅकेट लागतं टेनिस हा खेळ आहे हा रॅकेट च्या साह्याने खेळला जातो म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर फोर चूज द वर्ड रिलेटेड टू क्रिकेट क्रिकेटशी संबंधित असणारे शब्द आपल्या या ठिकाणी माहीत पाहिजेत गोलकीपर हॉलीबॉल विकेट किपर आणि नेट आता उत्तर सर्वांना परिचित आहे विकेट किपर तर पहिला पर्याय आहे गोल किपर गोल किपर कुठं असतो ज्या खेळामध्ये गोल केले जातात उदाहरणार्थ हॉकी फुटबॉल या खेळामध्ये गोल केले जातात गोल जो गोल असतो तो गोलच किपिंग करण्यासाठी संरक्षण करण्यासाठी गोल किपर असतो तो पॅड घालून असतो पण हॉलीबॉल नेट आणि बॉल लागतो नेट म्हणजे जाळी जे हॉलीबॉल आहे या हॉलीबॉल साठी नेट लागतं टेनिस साठी आणि बॅडमिंटन साठी सुद्धा नेट लागतं आपल्याला अशा खेळासंदर्भात बेसिक माहिती असणं खूप गरजेचं आहे 
नेक्स्ट क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट रिक्वायर एन इक्विपमेंट टू प्ले विद आता काही खेळ आहेत तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचं साहित्य लागत नाही उदाहरणार्थ आपण सुट्टीच्या दिवसामध्ये लपाछपी खेळ खेळतो शिवनापाणी खेळ खेळतो असे खेळ आहेत की त्याला कोणत्याही प्रकारचं साहित्य लागत नाही किंवा सर्व मुलांच्या परिचित असणारा आपल्या खेडेगावात खेळ खेळ जाणारा खेळ आहे चोर पोलीस याच्यासाठी पण कोणतं साहित्य लागत नाही तर काही खेळ आहेत त्यासाठी साहित्य लागत नाही यामध्ये फुटबॉल फुटबॉलला आपल्याला बॉल लागतोय नंतर हॉकी हॉकी स्टिक विथ हॉकी बॉल खो 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 ला पा या ठिकाणी कोणतंही साहित्य लागत नाही आणि चेस चेस साठी मात्र चेस बोर्ड आणि प्यादे हे साहित्य लागतं याच उत्तर आहे खो खो असंच कोणता गेम आहे आणखी साहित्य लागत नाही कबड्डी कबड्डीला पण कोणत्याही प्रकारचं साहित्य लागत नाही पा या ठिकाणी ऑप्शन कबड्डी सुद्धा देऊ शकतो तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन विच गेम इज प्लेड बाय टू प्लेअर्स ओनली फक्त दोघामध्ये खेळला जाणारा खेळ आहे म्हणजे खेळाचे आपण इनडोर आउटडोर गेम पाहिलं तसं दोघामध्ये खेळले जाणारे खेळ वैयक्तिक गेम्स आणि सामूहिक सांघिक खेळ अशा प्रकारचं वर्गीकरण आपल्या खेळाचं करता येईल त्यामध्ये हॉकी हॉकी पा अकरा प्लेअरची टीम असते कबड्डी सात प्लेअरची टीम असते प्लेइंग प्लेअर या ठिकाणी सात असतात आणि हॅड अँड सिक लपाछपी आपण खेळ खेळतो याच्यामध्ये आपण आपल्या सोयीनुसार खेळाडू त्यामध्ये घेत असतो आणि चेस चेस मात्र काय खेळतो दोघांमध्येच खेळला गेलेला खेळ आहे कॅरम पण आपण दोघात खेळतो आणि तो खेळ चौघा सुद्धा खेळला जातो हे सर्वांना परिचित आहे याच जे करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर थ्री गेम्स प्ले चेस इज ए प्लेड इन टू प्लेअर्स हा अगदी सोपा प्रश्न आहे पा सिलेक्ट द गेम रिलेटेड टू द पिक्चर या ठिकाणी आताच आपण पाहिलं की सर्वांना माहित आहे काय आहे ती चित्रामध्ये दिसणारी आकृती कशी जी हॉकी स्टी छान आता क्रिकेट साठी नाही लागत टेनिस साठी आपण मागायचं पाहिलं की रॅकेट लागतोय आणि टिपकॅट टिपकॅट म्हणजे काय स्पेलिंग पाहिजे लक्षात ठेवा थोडस नवीन शब्द आहे आपण सर्वजण खेळलेला आहोत परंतु थोडस इंग्लिश वर्डिंग त्याचं इंग्लिश नेम आहे ते आपल्याला थोडस अपरिचित आहे तर टिपकॅट म्हणजे आपण जे विटी दांडू खेळतो ना त्याला टिपकॅट असं म्हटलं जात कॅट म्हणजे विटी आणि टिप म्हणजे दांडू तर टिपकॅट हा जो खेळ आहे तर विटी दांडू आहे तर विटी दांडूला दांडा लागतो तो वेगळा असतो या ठिकाणी जी स्टिक आहे असे फोकासारखी जी स्टिक आहे ती हॉकी स्टिक असते आपण सर्वांनी पाहिलेली आहे मग याचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर टू वेट ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट युज फॉर प्लेइंग क्रिकेट आता क्रिकेट साठी बरंच साहित्य लागत त्यामध्ये आपल्याला या दिलेल्या ऑप्शन मधलं कोणतं साहित्य लागत नाही इज नॉट युज फॉर प्लेइंग क्रिकेट ग्लोज विकेट किपर वेअर ग्लोज विकेट किपर असतो तो हातामध्ये ग्लोज घालत असतो त्यानंतर स्टम्प त्यालाच आपण मराठीमध्ये एस टी असं म्हणतो तर स्टम्प्स असतात पॅड्स पायाला बॉल लागू नयेत म्हणून काय असतात पॅड्स असतात आणि रॅकेट आता क्रिकेटमध्ये पाहतो आपण बॅट्समन आणि किपर दोघांना पण पॅड्स घालतो पाहते आणि रॅकेट आहे ते टेनिस आणि बॅडमिंटन या खेळामध्ये आपण रॅकेट वापरतो म्हणजे नॉट युज द रॅकेट इज नॉट युज द फॉर प्लेइंग क्रिकेट ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द फॉलोइंग अल्फाबेट हँगर बाय चुजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह या ठिकाणी एक हँगर दिलेला आहे तुम्हाला त्या हँगर मध्ये तुम्हाला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह या ठिकाणी निवडायचा आहे आता पा हँगर जर पाहिला आपण ए एस बी बोल सी कॅट डी डॉग म्हणजे जे वरचे जे हँगरचे हे आहेत त्याच नावाने सुरुवात होणार आपण या ठिकाणी शब्द निवडायचा आहे आपण जर नीट निरीक्षण केलं तर ऍस बोल कॅट डॉग दीज आर द डॉमेस्टिक अॅनिमल्स दीज आर द डॉमेस्टिक अॅनिमल म्हणून आपल्याला जर पाहिलं तर या ठिकाणी एसने सुरू होणारा प्राणी येणार आहे तर एसने सुरू होणारा प्राणी आहे पर्यात पाहिलं तर चारही पर्यामध्ये एसने सुरू होणारा प्राणी आहे आणि इतर एसने सुरू होणार आणि इतर दुसरा एसने सुरू होणारा प्राणी आहे पण आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की या ठिकाणी सगळे डोमेस्टिक प्राणी आहेत म्हणून या ठिकाणी डोमेस्टिक असणारा जो प्राणी आहे तो कोणता आहे 
आता पहा ऑप्शन म्हणून पहिला पाहू आपण हायना हायना आणि स्नेक एस फॉर स्नेक हायना हायना म्हणजे काय तर हा वाईल्ड एनिमल आहे त्याला आपण तरच म्हणतो पहा तर आफ्रिका आणि आशिया खंडात आढळणारा हा हायना हा प्राणी आहे तर तो तरस नावाचा आहे तर तरस हा वाईल्ड एनिमल आहे त्यामुळे या ठिकाणी ऑप्शन तो ड्रॉप होतो येईल पुढं हिअर अँड स्वॅन आता हिअर तुम्ही म्हणता काही जण म्हणतील की हिअर हिअर काही ठिकाणी आपण पाळलेला पाहतो परंतु असं मुळात तो वाईल्ड एनिमल आहे आणि जर हिअर आपण पाळी जरी गृहित धरला तर स्वॅन स्वॅन म्हणजे हंस हंस हा पक्षी आहे हे सगळे अॅनिमल्स आहेत त्यामुळे हा पण ऑप्शन या ठिकाणी ड्रॉप होईल त्यानंतर तिसरा ऑप्शन आहे हॉर्स आणि सीट एच फॉर हॉर्स एस फॉर सीट दिस टू बोथ अॅनिमल्स आर डोमेस्टिक अॅनिमल सो ऑप्शन नंबर अल्टरनेटिव्ह नंबर थ्री इज आवर करेक्ट अँसर फोर्थ ऑप्शन इज हिपो अँड स्पिरल हिपो मीन्स पानगोडा आणि स्पिरल मीन्स खारोत आहे किंवा खडी आपण तर हे सगळे काय तर हे वाईल्ड अॅनिमल आहे म्हणून आपलं पर्याय काय येणार आहे करेक्ट अल्टरनेटिव्ह करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर थ्री हॉर्स अँड सीट म्हणजे आपल्याला वाईल्ड अॅनिमल आणि डोमेस्टिक अॅनिमल यांची सुद्धा आपल्याकडे यादी असणं प्राण्यांचं वर्गीकरण असणं आपल्याला या घटकाच्या अनुषंगाने खूप गरजेचं आहे तुम्ही पुढचा पॉइंट घेतला का वाईल्ड अॅनिमल आणि पेट अॅनिमल्स त्याची पण यादी करून तुम्ही ठेवायची आहे लुक ॲट द पिक्चर अँड चूज व्हॉट चिल्ड्रन आर डुईंग या ठिकाणी चित्राचं नीट ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आणि चित्राची मुलं काय करतात ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत ऑप्शन खाली आहे तर चित्राचं निरीक्षण करून घ्या तुम्ही व्यवस्थित चित्रामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला ते पहा हे चार मुलं आहेत त्यांच्या हातामध्ये काय आहे बॉल दिसतोय तो बॉल तुम्हाला त्याच्या आकारण साधारण पण लक्षात आला असून काय आहे तो फुटबॉल आहे एक मुलगा आहे तो विंडो ओपन करून त्या मुलांकडे पाहत आहे मुलं त्याच्याकडे पाहत आहेत आपण पाहूया ऑप्शन काय दिले ते पाहूया आता दे आर प्लेईंग फुटबॉल दे आर प्लेईंग फुटबॉल आता हे मुलं फुटबॉल खेळत आहेत का नाही तर काय करतात ते मुलं फुटबॉल घेऊन चाललेले आहेत आता फुटबॉल घेऊन चालले म्हणजे कुठं चाललेले असतील हे फॉर प्ले वन प्ले ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल दे आर गोईंग फॉर युअ ते काय फिरायला चालले असतील का हातात फुटबॉल घेऊन चालले म्हणजे फिरायला जातील का नाही तर तिसरा ऑप्शन आहे दे आर गोईंग टू द ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल ते कुठं चालले तर ऑप्शन नंबर थ्री पहा दे आर गोईंग टू ग्राउंड वर चाललेले आहेत आणि कशासाठी फुटबॉल खेळायला चालले कारण एका मुलाच्या हातामध्ये फुटबॉल आहे म्हणजे फुटबॉल खेळायला चालले दे आर लुकिंग ऍट द बॉय इन द विंडो जर आपण पाहिलं तर ऑप्शन नंबर फोर काही मनात येईल की ऑप्शन नंबर फोर पण बरोबर वाटतोय परंतु या मुलांचा मूळ उद्देश आहे तो काय आहे ऑप्शन नंबर थ्री दे आर गोईंग टू द गोईंग टू द ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल सो करेक्ट अँसर इज दे आर गोईंग टू प्ले फुटबॉल फॉलोइंग लेटर्स आर जम्बल फाइन फ्रॉम दे ए वर्ड फॉर ए पर्सन म्हणजे सर मिसळ किंवा मिक्सिंग मिक्सिंग लेटर दिले आहेत आपल्याला ते काय करायचे त्याच प्रॉपर ऑर्डर मध्ये त्याच हे करायचं आणि त्यानंतर कोणता शब्द तयार होतो हे आपण पाहायचं आता असा शब्द जर आला आणि तुम्ही असं जर प्रश्न आला तर तुम्ही सगळ्या सोपा मार्ग आहे तर आधी आपले जे चारही ऑप्शन आहे ते चारही ऑप्शन आपल्या नजरे खालून जाणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि चारही ऑप्शन नजरे खालून गेल्यानंतर आपण मग शब्दाकडे वळायचंय कोणता शब्द तयार होतोय हे जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही पटकन आपल्या उत्तरापर्यंत सहजपणे जाऊ शकता आता पहा स्पोर्ट वेअर पहिला ऑप्शन आहे जर आपण पाहिलं तर स्पोर्ट शब्द वर तयार होतो पण वेअर वेअर मला डब्ल्यू या ठिकाणी दिसत नाही त्यानंतर तिसरा ऑप्शन आहे स्पोर्ट ओमान या ठिकाणी स्पोर्ट दिसत पण मागा सारखा डब्ल्यू लेटर या वरती नाही त्यामुळे तो पण पर्याय ड्रॉप होणार आहे आणि चौथा ऑप्शन आहे स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग मधला जी हे अल्फाबेट आपल्या या दिलेल्या नेटर्स मध्ये दिसत नाही म्हणून आपण जर नेट पाहिलं तर ऑप्शन नंबर टू स्पोर्ट मॅन हा शब्द तयार होतोय असं जम्बल ऑर्डर जर तुम्हाला दिली तर अगोदर पहिला प्रेफरन्स कशाला द्यायचंय 
कि तुम्ही चारही पर्याय आपण त्या नजरेखालून घालायचे आणि नंतरच शब्द तयार करायचा प्रयत्न करायचा जर तुम्ही या सिक्वेन्सने गेलात तर तुमचं उत्तर कमी वेळेमध्ये अचूकपणे निघेल मराठीमध्ये सुद्धा कधी कधी शब्दाची अशी सरमिसा दिली असते आणि मग त्याचा समानार्थी उर्जा शब्द विचारला असतो तर त्यावेळेस मग काय करायचं पर्यायकडे जायचं आणि पर्यायकडून नंतर शब्दाची निर्मितीकडे आपण या ठिकाणी जाणं अपेक्षित आहे ठीक आहे चला समजतंय सर्वांना ठीक आहे ओके चला पुढे जाऊया आपण आता इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर अँड फाईव्ह लुक ऍट द पिक्चर अँड अँसर द क्वेश्चन बाय चुटिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आपल्याला चित्राचं नीट ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आणि त्यातून आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह निवडायचा आहे या ठिकाणी चित्र तुमच्या समोर आहे या ठिकाणी चित्राचं नीट निरीक्षण करा दिसते चित्र सर्वांना व्यवस्थित ओके कम्प्लीट द फॉलोइंग वेज बाय चुजिंग द करेक्ट ऍक्शन वर्ड चूज द ऑप्शन चूज टू ऑप्शन या ठिकाणी आपण ह्या पिक्चरच नीट ऑब्झर्वेशन करायचं आहे ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर सूचना आहे महत्वाची घाई करायची नाही चूज टू करेक्ट ऑप्शन दोन करेक्ट ऑप्शन आपल्याला निवडायचे आहे घाई गडबडीत कदाचित आपण एकच ऑप्शन निवडतो जरी बरोबर असेल तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी झिरो गुण मिळणार आता या ठिकाणी आपण एक पाहिलं ऍक्शन वर्ड दिला ऍक्शन वर्ड पा ग्रेज टू ड्राईव्ह पुरा आता या ठिकाणी ऑप्शन आपण पाहूया टू सी टू प्लॅन टू फिर टू फ्लाय हे चारही ऑप्शन काय आहेत ऍक्शन वर्ड आहेत फर्ब आहेत ऍक्शन वर्ड म्हणजे फर्ब आहेत तर आपल्याला महत्वाचं काय या पिक्चरच्या अनुषंगाने अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर वी सिलेक्ट टू ऍक्शन वर्ड टू ऍक्शन वर्ड आता अर्थ पाहूया टू सी म्हणजे बसणे टू प्लॅन रोपटे लावणे टू बिल्ड बांधणे टू फ्लाय उडणे किंवा उडवणे या अर्थाने होईल आता या ठिकाणी पाहूया टू सीट आहे का दिसते तुम्हाला नाही चित्र क्लिअर दिसते सर्वांना दिसते क्लिअर ठीक आहे ओके सर्वांना व्यवस्थित दिसतं चित्र तर या ठिकाणी तुम्ही जर नीट ऑब्झर्वेशन केलं तर द फ्रॉग सीट ऑन ए स्टोन दगडावरती खडकावरती फ्रॉग बसला आहे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पहिला ऑप्शन सापडला फ्रॉग खडकावर बसलेला आहे टू सीट आता टू प्लॅन या ठिकाणी कोण झाड लावतो दिसत का आपल्याला नाही कोणी झाड लावतो दिसत नाही टू बिल कुठं बांधकाम चालू आहे कोण बांधकाम करत आहे का नाही टू फ्लाय फ्लाय म्हणजे उडणे तर या ठिकाणी हा जो मुलगा आहे हा मुलगा काय करतोय काही फ्लाय करत आहे म्हणजे पतंग उडवत आहे म्हणून ऑप्शन नंबर वन अँड फोर आर द करेक्ट ऑफ ऍक्शन वर्ड अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आता पुढचा पार प्रश्न आहे या ठिकाणी हाऊ मेनी अॅनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द पिक्चर टू ग्रेज ग्रेज म्हणजे आपण पाहिले या ठिकाणी चरणे चारा खाणे तर किती प्राणी चरत आहे तर आपल्या या ठिकाणी नीट पुन्हा पिक्चर तुमच्या समोर आहे तर किती प्राणी चरत आहे त्या ठिकाणी दिसतो तुम्हाला या ठिकाणी पहिला प्राणी दिसतोय हाऊ इज ग्रेज ग्रेजिंग ग्रास एक झालं यानंतर या ठिकाणी दिसतोय तुम्हाला बोट दुसरा अॅनिमल दिसतोय सीप आणि फोर्थ अॅनिमल इज हॉर्स काऊ गोड सीप अँड फॉर्स फॉर अॅनिमल्स आर ग्रेजिंग इन दिस पिक्चर सो ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू आता या ठिकाणी आणखी एक गंमत होण्याची शक्यता असते आपलं उत्तर आहे चार म्हणून चार पर्यायला आपण गोल करू शकतो थोडस काळजी घ्यायची कधी कधी सोप्या प्रश्न असं असत की चार पर्याय म्हणून चार ला गोल नाही करायचं चार उत्तर कुठं आहे तो पर्याय ऑप्शन नंबर काय आहे टू आहे त्या पद्धतीने आपण ऑप्शन नंबर टू ला या ठिकाणी गोल करायचं आहे लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड फेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह या ठिकाणी एक चित्र दिसतंय पिक्चर दिसतंय तुम्हाला आणि त्या मुलाच्या फेस च एक्सप्रेशन काय आहे हे एक्सप्रेशन आपल्याला ओळखायचं आहे तर ऑप्शन आहे हॅपी अँग्री सॅड स्केअर 
फोटो दाखिल पीडियम खाली गेली एंग्री पे चेहरा तो खिड़की उगड़न बस ले घाबर खिड़की उगड़न बसता तरी तुम्हें नहीं एक्सप्रेसन पेस वरचे स्केर नहीं तो है तो सैड आर्ट मनो ऑप्शन नंबर थ्री या चेहर वे करेक्ट एक्सप्रेसन ऑफ चाइल्ड फेस इज सैड सो ऑप्शन नंबर थ्री पता जम्बल ऑर्डर मधल पर प्रश्न आला अरेज द जम्बल लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द नेम ऑफ ए गेम आता पाठिका अपन मग पाला प्रमाण आधी जम्बल ऑर्डर की आधी ऑप्शन कड़े जाए ऑप्शन पा टिटकैट कैटपीट टिटकैट जर आप मग पाल होता कि टिपकैट नावाच एक खेल अपन खेल तो विटी दांडू नावाचकैट कैटपीट कैटपीट ये जे वजन ऑप्शन है वन टू एंड फोर दीज जे ऑप्शन है ऑप्शन मत अर्थपूर्ण शब्द नहीं कहीं नहीं तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं अर्थपूर्ण शब्द पर तीन है टिपकैट अन तो उत्तर है पा टी आई पी सी ए टी टिपकैट मे विटी दांडू मन ऑप्शन नंबर कि तीन पुनः एक सूचना है जम्बल ऑर्डर की पर अगोदर पाए Find a small word from the following word and choose a given place of a parrot. Tara, ya theka ni. Ah, ek shabd dilay pa. Shabd kaay dilay pa. Vasa sarvani. Vasa, theek hai. Ah, tar college ha shabd ya theka ni dilay la nahi. Net pa spelling C O L L E G. College spelling E I. Ya theka ni E I. Tar kya hai college. तर अपने सर्वान महत्ति है कि कॉलाज अपने मोबाइल मध्य एप्लिकेशन का फोटो एकत्र कर चित्र ड्रॉइंग मध्य कर शब्द है पैरट ऐसी हाउस लगने लाइ शब्द है पर लगे लक्ष दिन अपने लेज कोच एज केज पेला दुसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण शब्द नहीं तीसरा शब्द है एज एज मे वय चौथा है केज केज मे पिंजरा तो पैरट अपन पहतो कि डोली कि पिंजरा जो ये पर ऑप्शन नंबर फोर केज रेड द न्यूज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यठिका न्यूज वाचा वाचू या सभी जन अपन चला वाचा पर न्यूज एक अर्धा मिनट तुम्हारा देते न्यूज वाचा दिस्त है सर्वान व्यवस्थित हाँ ठीक है न्यूज वाचू सग हाँ मुंबई देर इज ए शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट बिकॉज द वेजिटेबल्स आर डिस्ट्रॉइड यू टू हेवेर द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स हेव शॉर्ट ऑफ कंसिडरली What is highlighted in the news? Choose two correct options. Which news is it? Three or is it news? I. Which news? What is highlighted? Five questions. 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 वेजिटेबल डिस्ट्रॉइड परंतु हाईलाइट प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल प्राइजन हाई हाव शॉर्ट ऑफ कंसिडरली 
जेनेकरून की या व्हेजिटेबल्स जास्त खराब नाश झाल्यामुळे व्हेजिटेबलच्या किमती काय आल्या तर लक्षणीयरित्या वाढलेल्या आहेत ते काय केलं या ठिकाणी हायलाइट केलेलं आहे आणि चौथा ऑप्शन आहे शॉर्टेज ऑफ व्हेजिटेबल शॉर्टेज ऑफ व्हेजिटेबल्स झाल्यामुळे काय झाले किमती वाढलेल्या आहेत तर ऑप्शन नंबर टू अँड फोर आर दरेक्ट अँसर दिस टू ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट अँड थ्री दीज आर द रिझन्स ऑफ दिस हायलाइटेड पॉइंट Look at the picture and name the sport which is which the equipment is using in the is user. Zahil na prasna hai aapa? Okay, okay. Fill in the following alphabet hanger of vegetables by choosing correct alternative. Ya tika ni, ahi ta question mark hai, ya tika ni aapta la joke ji asa, vegetable ni oda isa hai. या ठिकाणचं हँगर दिलाय बी सी जी यस बी अल्फाबेट ने सुरू होणारे व्हेजिटेबल दिले सी अल्फाबेट ने सुरू होणारे व्हेजिटेबल दिले जी ने दिले यस ने दिलेले आहेत आपल्याला इथं संबंध आहे बी सी या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे पर्याय जर वाचले ग्रीन चिली टॉमॅटो ग्रीन जन आणि ओनियन आपल्या सहजपणे लक्षात येईल अगदी सोपा प्रश्न आहे तर बी ने सुरू होणारे अल्फाबेट आहेत ऑप्शन मध्ये फक्त एकच आहे बी ने सुरू होणार तो म्हणजे ग्रीन जन होण्याचा करेक्ट आन्सर आहे ग्रीन जन तरी पण आपल्याला आपली शब्द संपत्ती होक्या बरोबर वाढवण्यासाठी किंवा दुसऱ्या प्रश्नासाठी आपल्याला त्यांचे अर्थ माहीत असणं हे गरजेचं आहे तर आपण अर्थ पाहूया बीन बीन म्हणजे काय घेवडा मीटर गोड मीटर म्हणजे कडू मीटर गोड कारणे बीट आपल्या माहिती एक मूळ आहे बीट आपण सॅलड मध्ये वापरतो त्यानंतर कॅरट गाजर कॉलीफ्लावर आपण त्याला फुलकोबी म्हणतो कॉरियंडर कोथिंबीर कॅबेज पानकोबी ग्रीन पी ग्रीन पी म्हणजे हिरवा वाटाणा जिंजर आले गोड गोड म्हणजे गोड अर्थ तुम्ही शोधा सॉरी हां सरपेंट गोड सरपेंट गोड म्हणजे पडवळपा लांब धोडक्यासारखं असतं धोडक्यापेक्षा जास्त लांब असतं त्याला सरपेंट गोड असं म्हणतात स्मूथ गोड स्मूथ गोड म्हणजे स्मूथ असतो सर पैसा बाहेरून तर कोहळा आपल्या दारामध्ये आपल्या घरामध्ये बऱ्याच वेळा लटकवला जातो तो असतो स्मूथ गोड गोड म्हणजे भोपळा फक्त कद्दू आपल्याकडे कद्दू म्हणतात किंवा भोपळा फक्त गोड स्वीट पॉटॅटो स्वीट पॉटॅटो पॉटॅटो माहिती आहे सर्वांना आणि स्वीट पॉटॅटो रताळे गोड असतो रताळे म्हणून स्वीट पॉटॅटो आणि स्पिनेज म्हणजे पालक तर अशा पद्धतीने या शब्दांचे अर्थ आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे आणि प्रश्न अगदी सोपं होता सर्वांना माहिती आहे बी ने सुरू होणारे या ठिकाणी व्हेजिटेबल आहे ऑप्शन नंबर थ्री ग्रीन जॅप लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज द गेम दॅट द मंकी इज प्लेईंग चित्रामध्ये मंकी एक गेम खेळत आहे तर ते कोणता गेम आहे या ठिकाणी आपण पाहूया ऑप्शन पाहूया ओपिंग स्विमिंग स्विंगिंग आणि फ्लाईंग या चारही शब्दाचे ऍक्शन वर्डचे आपला अर्थ माहीत असणं गरजे ओपिंग म्हणजे उड्या मारणे दुडू दुडू उड्या मारणे त्याला ओपिंग असं म्हणतात स्विमिंग पोहणे फ्लाईंग उडणे तर या ठिकाणी पा स्विंग स्विंग म्हणजे झोका खेळण्यासारखं मागे पुढे होणे तर माकड एका झाडावर दुसऱ्या झाडाकडे असं झोका खेळल्यासारखं ते उड्या मारत असत म्हणून ऑप्शन आहे स्विंगिंग ऑप्शन नंबर थ्री स्विंगिंग लुक ऍट द पिक्चर गिव्हन बिलो अँड फाइंड द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेड फ्रॉम वूड या ठिकाणी तुम्हाला चित्र दिसतंय सगळ्यांना क्लिअर चित्र दिसत असेल तर या ठिकाणी चित्रामध्ये आपल्याला इक्विपमेंट मेड फ्रॉम वूड 
पोर्ट मेन ना पोर्ट टाकना पास तैयार इक्विपमेंट शोधा पहुया शोधा बर पटपट लाकड़ा पास बनने लगे सीक्विपमेंट्स पहुन लाकड़ा पास को बनने हाउ मेनी इक्विपमेंट्स आर मेड फ्रॉम गोड अपने बैट बैट लाकड़ा पास बनने बैट ऐसी खाली क्रिकेट मध्य स्टम्प वरती बेल्स या बेल्स पाकड़ा पा स्टम्प्स क्रिकेट मध्य जो स्टम्प्स स्टम्प्स लाकड़ा बनने लंतर एक स्टीप दिस्ते जी हॉकी खेला मध्य खेली जाते चार बैट बेर्स स्टम्प्स एंड हॉकी स्टीक दीज फोर इक्विपमेंट्स प्लेइंग इक्विपमेंट्स आर मेड फ्रॉम द वूड सो ऑप्शन नंबर टू या ऑप्शन उत्तर चार है चार कुट है अपन पहान का गरजे चाहिए चूज द नेम्स ऑफ गेम्स फॉर वेज द पैड्स आर यूज पैड्स वावे निवड़ा अपन पहतो क्रिकेट मध्य फैड्स वहीं खेला पैड्स वैड्स क्रिकेट बैडमिंटन एंड हॉकी क्रिकेट मध्य पैड वैट्समन आने क्रिकेट कीपर पैड व बैडमिंटन रैकेट ऐसी खेल जाता है बैडमिंटन मध्य मात्र पैड्स वॉकी तो वे बैडमिंटन मध्य नहीं ऑप्शन फर्स्ट आर फर्स्ट इज ड्रॉपर दुसरा ऑप्शन बॉक्सिंग टेनिस फुटबॉल बॉक्सिंग मध्य पैड नहीं वेनिस मध्य नहीं फुटबॉल मध्य मात्र गोलकीपर पैड वो आता ऑप्शन थ्री हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल हॉकी मध्य गोलकीपर वो क्रिकेट मध्य बैट्समैन क्रिकेट कीपर हाँ बरबर फुटबॉल मध्य गोलकीपर आतो तो गोलकीपर तैयार तो पैड वो आप उत्तर क्या ऑप्शन नंबर थ्री आता पा चौथा ऑप्शन है क्रिकेट हॉकी पोलो या क्रिकेट हॉकी ही खेल अपने परिचित है परंतु पोलो थोड़ा सा खेल पाले ना सरसपने खेला जो नहीं तो पोलो हा फार प्राचीन खेल है तो राजकुमार जास्त कर राज खेल है तो घोड़ बसन एक काठी ने चेंडो मारल जाए तो छिद्रा मध्य घारगेट अर हा पोलो हा खेल घोड़ बस खेला जा रहा खेल है पैड वो नहीं मैं पैड वाला गेम्स को हॉकी क्रिकेट फुटबॉल आता पहा ऑलिम्पिक स्पर्धा ऑलिम्पिक स्पर्धे मध्य अपन जो पाल वे प्रकार के गेम्स होते अपन खेल पाने नर खेल सास्त अपना आनंद मिलते अपने जनरल नॉलेज मध्य सुधा बयापैकी भर पड़ते अपन टीवी पहता सुधा का स्पोर्ट चैनल सुधा का गरजे चाहिए चूज द इंडोर गेम दैट इज प्लेड बिट्वीन टू प्लेयर्स चूज द इंडोर गेम दैट इज प्लेड बिट्वीन टू प्लेयर्स प्रश्न नीट वाचूया उत्तरा पर उत्तर सग ऑप्शन कबड्डी रेसलिंग चेस बैडमिंटन आता कबड्डी तो महत्ति अपना सांगी खेल है रेसलिंग कुस्ती दोन खेला खेली जाते दोन खेला खेली जाते चेस चेस पोन खेला खेला जो दोन खेला खेला जो टू प्लेयर्स मध्य बैडमिंटन दिस गेम आर प्लेड इन बिट्वीन टू और फोर गेम्स फोर प्लेयर्स बैडमिंटन पा दो मध्य खेला जो कि जोड़ी आते पा पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री कि मिश्र अशा प्रकार की जोड़ी बैडमिंटन एंड टेनिस साठी आते पा आता प्रश्न जो नहीं तो आता दोन खेला मध्य खेला जा रहा खेल को रेसलिंग है चेस है परंतु प्रश्न जो नीट वाचला हाईलाइट होना शब्द है तो इंडोर इंडोर को खेला जो कुस्ती अपन घर खेलो का 
नहीं तो प्ले ऑन ग्राउंड सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज चेस बारकावे कभी कभी प्रश्न मध्य चुको अपने क्या दुर्लक्ष दोन मार्क हाथ से सहजपने जो प्रत्येक प्रश्न है पेपर को प्रश्न सोड़ता टेक्निक प्रत्येक गोष बारकाने का ऑप्शन का नहीं तो चेस ऑप्शन है परंतु बाकी ऑप्शन का नहीं रेसनिंग पेसनिंग पा नहीं अपने यहाँ निश्चित होने गरजे चाहिए अपल पैकी च पैकी गुण मिले राज्य के गुणवत्ता याद मध्य सहजपने झलकू शको इन द्लैन बाइक चूजन करेक्ट नेम ऑफ द गेम खेला योग्य नाव निवड़ मोटे जाएगा भरा डेजर्स इज द मोस्ट पॉप्युलर गेम इन यूरोपियन कंट्रीज आता तुम्हारा तुम्हारा हा नॉलेज प्रश्न है तुम्हारा महित पाजे को भागा मध्य खेल खेलता अपने देश मध्य खेल खेला जो अपना नैशनल गेम को महित पाजे आता यूरोप मध्य जर पाल यूरोप मध्य क्रिकेट जरी इंग्लैंड मध्य जरूरी निर्मित होली तरी जा प्रमाण मध्य खेल नहीं पहतो क्रिकेट टीम है तो यूरोप मध्य कंट्री मध्य फ्लैंड खेलाड़ू आता हॉकी हॉकी पाई खेला जो यूरोप मध्य बॉक्सिंग पाई तो अपने क्या ज्यादा पद्धति ने क्रिकेट खेल खेला जो पद्धति ने यूरोपियन कंट्री मध्य फुटबॉल हा खेल खूब मोटा प्रमाण खेला जो दीज गेम आर वेरी पॉप्युलर इन द यूरोपियन कंट्रीज मैं यूरोपियन कंट्री मध्य पॉप्युलर गेम को तो फुटबॉल है अपना जो नैशनल गेम है कदाचित प्रश्न ही हो नैशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी नैशनल गेम का है तर हॉकी मध्य पे ऑलिम्पिक ऑलिम्पिक मध्य गोल्ड मेडल मिल फाइंड आउट मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम जम्बल डेटर चूज द करेक्ट अल्टर ने जम्बल ऑर्डर मिल पर अगर जाए पर शैलिटेशन इंस्ट्रक्शन सीच्युएशन एटोमेशन या पार जर आप लेटर का जो विचार के पहले ऑप्शन मध्य एल लेटर है वरती का लेटर दिस ऑप्शन ड्रॉप जा दुसरा ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सूचना शैलिटेशन अपन पत्र लिखता नहीं कर इंस्ट्रक्शन हाँ इंस्ट्रक्शन मध्य आर है दिखाटर मध्य आर नहीं पर ड्रॉप जा चौथा ऑप्शन पा एटोमेशन यम यम ये यम नहीं आप उत्तर आप बरबर आल का सीच्युएशन प्रसंग ऑप्शन नंबर थ्री हाँ क्वेश्चन वाचा बर चला फाइंड आउट मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम जम्बल लेटर चूज द करेक्ट अल्टर ने फ्यू मध्य तुम्हारा जम्बल दिल्ली है रैंडमली लेटर्स दिल रैंडमली लेटर दिन अर्थपूर्ण शब्द करेक्ट अल्टरनेटिव अपने फाइंड आउट कराए तो पहा पेला है रेटेशन रियालिटी रिनेशन इलेक्शन पहला ऑप्शन पा प्रॉपर वर्ड नहीं दुसरा ऑप्शन रियालिटी है पा हे जरी आप ऑप्शन मध्य आर टी टी दोन टी है तो सींगल टी है दुसरे ऑप्शन मध्य पाला पर डबल एल है सींगल एल है चौथे ऑप्शन मध्य पाठिका डबल ई है क्या सींगल ई है मैं आप उत्तर बरबर का रिनेशन संबंध पहा रिनेशन मध्य सर्व लेटर है ठीक है प्रश्न च उत्तर का रिनेशन
Filling the following alphabet hanger by choosing correct alternative from the following. By hanger part, I just put a child of the upper hanger by the one hanger. I hanger thought as a way I need part. C D E F G. Silaka hanger like bird. Dila crow. Ela dog. Yep, and it's the chapter I take any alternative show that I say. I hit upon the name work and medicine kept the Kumjaka city with the law. Echapur is the upon hanger pile. They work the collect hanger let us all be missed through another word sota from the attic and person I see in a sort of way been see hanger I had a big me hickel like hanker. Ela C. Ela D. Manjapel of Salaki Abadurcha. Alphabet, sir, word that you can hang the lila. I man, it's a guy, yep, the guy way in ye and it is a yep. Okay, okay, I'll give over. Manpa, options are by lapon, sir, sir, option ye and ye plus row on a ray and jam the chat from the other power on a ray. He, yeah, Tiffany, birds, pro and dog, these go both are the birds. Mangyama day. Birds are the option for the Yapani genus or on a ray. Third, East Fish East Monday, Disha, Fish Monday, Majorani, and the elephant, Hatti, Fish, a bird's category was a night. On a donny of sale, get an Arthur Night, a summer in night, a prani eye and a bird's eye. We are to any donny for a parade of the lay. Another brother pilots out of option. Eager Eager Vessel Car. Another this fire satita hand on the la fox, fox tie in a ray, animal in a ray, on fox that you can eat, drop for the one option number four is also drop. Madam, remaining options on the doctor, this ra, eager and eat, lemon go. Sir, eager, eager money by this are on a kind, the road, options are either the road, and flaming go. Flamingo Sada, Oxy, Ahe, Applied Salantari Gonaraha, Oxy, Ahe, Taria Tigani, Pro, Dog, Eager, and Flamingo, option number three. Lakshadala, Hiki, Yatigani, Horisa, Krishna, Veda, and Lata, Totanjata, Lakshadalasan, Asapan, Sorapata, Krishna, Tumala, which are not the O, Shepko. Find out meaningful word from jumbled letter. Choose the correct alternative. F T I O N M A N R I O. Atapa Jambalai Apanadi option Pawya. Formation, introduction, information, and informing. At the South Ashadai, Atapurna Shadanai, and Taria Pansaro Alpha, Great Sechamadi, I Tasma option Pawya. Atapa. It's an alphabet from the young one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. I love Shanaipa. No word, no letters of word. I when the apple was option Bazala and third. No, that's right. So, top and five other kidney jam later. Char and Charatan is now. Doni Gale and third. I shall the part in production. Introduction mm -hmm. money, the EM point of the step like EF nine. When they happen, and it deep on Niper. When they happen, option drops on a and it is an option. I thought letters mother for over a little letter only to the Sarkai and a certain letter side. When they upload the gallery, option number three information. My key. While I should open up the photo line to such an introduction when they first on up. Sir, Aplo Uttar, also Uttar Kai, information. Some say I can eat Barkani or observation as well. Sir, Tumala, Ekadevis, Ekadevis, the Shabda, the Arthur, my sir, read to me drop for the tenant, and the Azuk Uttar appearances on a posta. I had taken it on hard drop, jumbled out right, 
आणि त्या ठिकाणी आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द बनवायचा आहे पहा हा पाहूया आपण ऑप्शन वंडरफुल फाउंडर लॉर्ड लॉर्डन वेल आणि फर्निचर आता पहा पहिलं दुसरं जर ऑप्शन पाहिलं फाउंडर याच्यामध्ये डब्ल्यू आहे याच्यात डब्ल्यू नाही नंतर दुसरा ड्रॉप झाला हा याच्यात पण दुसरा पार्ट डब्ल्यू आहे एल ओ आर टी एल ओ आर टी ए नाही ना हा याच्यात ए नाही पण तिसरा ड्रॉप झाला कारण ए आहे याच्यामध्ये आणि चौथा पार्ट फर्निचर एफ यू आर टी हा फर्निचर टी नाही याच्यामध्ये म्हणजे हा पण ड्रॉप झाला जेम्पलॉर पहा किती सोप आहे ड्रॉप पद्धतीने तुम्ही अगदी आजचं उत्तर आपण सहज पण जात आहे वंडरफुल पहा डब्ल्यू आहे ओ आहे एन आहे डी आहे ई आहे आर आहे एफ यू एल एफ यू एल वंडरफुल आश्चर्य कारक तर वंडरफुल हा शब्द या ठिकाणी तयार होतोय पहा Look at the picture below and find out the names of sport from its equipment. Choose the correct alternative. Here you can see the first picture. This is the first picture. Here you can see it. Look at the picture below. Find out the names of sport from its equipment. The sport is now available here. Here you can see it. Kabaddi, Hockey and Cricket. दुसरा ऑप्शन आहे क्रिकेट बॅडमिंटन स्विमिंग हॉकी तिसरा आहे पोलो बॉक्सिंग टेनिस हॉकी आणि चौथा आहे क्रिकेट बॅडमिंटन फुटबॉल आणि बास्केटबॉल तर पहा या ठिकाणी जर आपण नीट पाहिलं तर आपल्याला पहा काय दिसते तिथे बॅट दिसते पहा तिथे पॅड दिसत आहे म्हणजे क्रिकेट आहे क्रिकेट असणारे ऑप्शन किती तर तीन आहे तर तिसरा ऑप्शन ड्रॉप झाला पण नंतर हॉकी स्टिक दिसते आपल्याला या ठिकाणी हॉकी आहे हॉकी असणारे पर्याय दोन आहे त्यानंतर इथं पाहण्याची दिसते आपल्याला त्यानंतर इथं फुटबॉल आहे आणि हा बास्केटबॉल आहे तिसरा ऑप्शन आहे तर हॉकी आहे परंतु या ठिकाणी बॉक्सिंग आहे बॉक्सिंगच मात्र या ठिकाणी आपलं काही साहित्य या ठिकाणी दिसत नाही म्हणून तो पण काय होईल बाद होईल याच उत्तर येईल पर्याय क्रमांक चार क्रिकेट बॅडमिंटन फुटबॉल आणि बास्केटबॉल हा जो बॉल आहे बास्केटबॉल आहे का त्यामुळे ऑप्शन नंबर फोर हाऊ मेन थिंग इन द पिक्चर बिगिन विथ लेटर बी बी ने सुरू होणारे किती या ठिकाणी चित्र आहे किती वस्तू आहे एक छोटे छोटे बॉल दिसत ना तुम्हाला हे बॉल्स आहेत का म्हणजे एक झाला बॉल या ठिकाणी आपल्याला बॅट दिसते बॅट डॉन बॅट बॉल दोनच आहे त्याच उत्तर आहे दोन ऑप्शन नंबर वन लुक ऍट द पिक्चर अँड आन्सर द क्वेश्चन बाय चुजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चित्र पहा सगळ्यांनी 
चालीस बोर हो गया एक झाड़ है एक बार झाड़ा उधर लग चल रही है झाड़ा जी फड़ता है खाली फेंकता है This is an tamarind tree. Tamarind means chinsa. Chinsa is a hard type. Chinsa means that it is not only water that is used. Tamarind is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. It is a type of tree that is used in chinsa. टैमरिन पे आए मुझे चिंतु धारे चिंतु जब चिंतु चिंतु सब कैसे आए कर चिंतु जी सब कैसे आए सोर आए बिटर मुझे करो स्वीट गोड स्पाइसी मसाले दार कत्ती कर नाइट तार कैसे ऐसे चिंतु सब सर्वाने अनबोल गया है तीन मुझे सोर रस्ते अंबट रस्ते कंप्लीट द वे बाय चूजिंग द करेक्ट एक्शन वर्ड फ्रॉम द पिच from the picture, from the given alternative. At the given alternative, no sir. Yeah, because if you wait, I have a problem. Yeah, because if you are not correct, so that's why the action words are not there. The action words are what they are: to steer, to climb, and to run. To steer means to climb, to run, climb, to run, to run, to run. आता हाँ जो प्रश्न है हाँ प्रश्न पाने लक्ष्य लगा कैसे सभी के लिए एक्शन वर्ड दिए तो राइट तो कैच तो लिसन तो क्लाइम डाउन तो राइट मंजे लिए ने तो कैच मंजे पकड़ने तो लिसन लक्ष्य पर गायक ने तो क्लाइम डाउन मंजे खाली उतरने और यार ठीक है नहीं ये जो एक्शन वर्ड्स आए थे ये पिक्चर अकॉर्डिंग ट� उन्हें यदि मैं प्रश्न आऊँगा तो जानते हो यार आने पा यार ठीक है नहीं कौन से ऑप्शन दिस है तुम्हारे पास तो राइट तो बिसर तो क्लाइम डाउन एंड तो कैच तो एक्शन वर्ड ये तलब कौन सा है हाँ हाँ अतः ये तो पा कौन से एक्शन दिस है तुम्हारा हाँ मालूम थी आप उन्हें चिंस तोड़ लिया ह� मंजे टू क्या छाय एक्शन वर्ड यार ठेकाने आप चला ले आवा लगे मंजे ऑप्शन नंबर थ्री चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वी डिसाइड द हैप्पी फेस इन द गिवन पिक्चर अतः तो हैप्पी फेस कोड़ा है लगे इसके बाद आप लोग सर्च पाए लेके ऑप्शन नंबर थ्री अतः फेस कैसे आसपास के यह ठिकाने वाले यह ठिकाने दाखो तो पाओ लक्ष्य तय हुए थे हैप्पी फेस पर वरीर काजी काजी का समर्थ चेहरा एंग्री भोय कैसे पाओ होपफुल आशा दायिन सैड तोड़ना चाह कर पाता सर मैं प्राउड हाँ यार ठीक है नहीं तोड़ना सब मोटा जल लेगा प्राउड आभिमान स्केयर भीती एक्साइटेड उत्साही डिसएपेंटेड निराशा जनरल सर ये जे फेस आया थे फेस में तो सर वन्नी काज करो और इसे निरीक्षण कराए थे यानी आप ले आलक्ष्य क्या हुआ इसे आए बच्चे तरह पा आप जो तो पिक्चर यानी एक्शन वर्ड नहीं उड़ाया था ये बच्चे तरह थोड़ा सा प्लर जाले सर्किट इस पे यार ठीक हम तो तो तर हाथ लो मानो सा ये हाँ हमारे कैसा क्या नहीं आ विस्तार और बहुत ज़्यादा है बाप, अन्य दोन मूला है तो हिस्से में कैसे कैसे गहने सटी आटी करने आल जाए, तर ऑप्शन पाव जाए, cooking the corn cob, boiling the corn cob, eating the corn cob, अन्य roasting the corn cob, अतः cooking मंजे सिद्ध होने, कैसे कैसे सिद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा है विस्तार और boiling नहीं, heating 
हिटिंग म्हणजे उष्णता देणं हिटिंग म्हणजे काय उष्णता देणं फक्त उष्णता देत नाही तो ते भाजत आहे म्हणजे ऑप्शन काय येणार आहे रोस्टिंग रोस्टिंग द कॉर्नको चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फॉर द मिनिटफुल वर्ड अँड कम्प्लीट द वे आता आय आय सी रिलेटेड वर्ड दिले आय लॅश आय बॉल ऑप्शन लीड ग्रे ब्रो आणि लीड आता या ठिकाणी पहा ऑप्शन एक आणि चार होमो कोण आहेत उच्चार सेम आहे लीड लीड परंतु आपल्याला त्यासाठी होमो कोण चॅप्टर सुद्धा नीट अभ्यासा लागणार आहे तर एल आय डी जीड म्हणजे झाकर तर आपल्या आईला एक झाकण असत त्याला आपण आईलीड असं म्हणतो आणि त्याला मराठी मध्ये पापणी असं म्हणतो तर त्याचा आईली रेट येईल आणि दुसरा आय ब्रो आय ब्रो म्हणजे भोई आणि आय लॅस म्हणजे आपल्या पापणी म्हणजे छोटे छोटे केस असतात त्याला आय लॅस असं म्हणतात आणि आय बॉल म्हणजे आपलं बोबुळ फरिदा स्ट्रोक विथ हिज फ्रेंड्स अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ सायन्स इन स्कूल अदर फ्रेंड्स एक्सप्रेस द व्ह्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन फरिदा कशाविषयी बोलते पहा सेलिब्रेशन ऑफ सायन्स डे ऑन हुई डे वी सेलिब्रेट नॅशनल सायन्स डे ट्वेंटी एट फेब्रुवारी इज आवर नॅशनल सायन्स डे सी व्ही रमन आपले जे भौतिक शास्त्र सी व्ही रमन यांनी त्या दिवशी रमन इफेक्ट चा शोध लावलेला आहे म्हणून तो दिवस अठ्ठावीस फेब्रुवारी हा राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला होतो त्याविषयी खरेच बोलत आहे आवर फ्रेंड्स एक्सपेक्ट दिस व्ह्यूज स्वतःचे काय व्ह्यूज त्या ठिकाणी सांगितले आहेत तर पा फाय नॉट लेट्स डू युअर राईट ट्रू आता हे जे व्ह्यूज आहेत हे व्ह्यूज कशाशी संबंधित आहेत हा डिसग्रीड विथ फरिदाज ओपिनियन फरिदाने जे काही त्या ठिकाणी स्पीच दिलेला आहे त्या स्पीच डिसग्री आहेत का असहमत आहेत का अग्री विथ फरिदाज ओपिनियन त्याच्या मताशी तुम्ही सहमत आहेत का अँग्री वन अदर त्याच्या तुम्ही रागलात का तिने काही चुकीचं सांगितलं तुम्हाला शोर स्वारो स्वारो म्हणजे तुम्ही दुःखी जाणार आहात तुम्ही ते दुःख तिला दाखवत आहात का तर या ठिकाणी जर आपण नीट पाहिलं तर आता सायन्स डेला तिने जे स्पीच दिले ते सायन्स डेला स्पीच दिल्यानंतर ते सायंटिफिक स्पीच असणार आहे आणि म्हणून आपण त्याच्या मताशी तिचे विचार असे काय असणार आहोत सहमत असणार एडिड विथ फैजाज ओपिनियन कारण या दिवसाचं महत्वाचं असं आहे की तो दिवस साजरा करण्यापाठी मागचं की आपलं सायंटिफिक मॅनर आहे हे डेव्हलप झालं पाहिजे आणि म्हणून आपण काय असणार आहोत एग्री विथ फरिदाज ओपिनियन चूज द करेक्ट ऑप्शन चिट कांड कॉपी वर चिट म्हणजे काय चिटिंग करणे म्हणतो आपण हा फसवणे किंवा चोरणे किंवा या अर्थाने चिट चिट कांड कॉपी वर जे तुमचं चोरलं जाऊ शकत नाही आणि कॉपी केलं जाऊ शकत नाही तर काय ऑप्शन येतलं पा हँड रायटिंग फिंगर प्रिंट आणि सिग्नेचर आता जर नीट पाहिलं तर सिग्नेचर कधी कधी आपण बातम्या ऐकतो पेपर मध्ये पा म्हणजे सेम टू सेम सहाय्य करून कधी कधी बँकेमध्ये व्यवहार केले जातात फसवलं जात तिथं पण चिटिंग होऊ शकते पा आपला हात आणि हँड रायटिंग हँड रायटिंग तर बऱ्याच वेळा आपल्यासारखी हँड रायटिंग काढू एक प्रयत्न ती सेम टू सेम येणार नाही परंतु बऱ्याच वेळा हँड रायटिंगची कॉपी होऊ शकते यातली कॉपी न होणारा जो भाग आहे तो म्हणजे फिंगर प्रिंट आणि आपल्याला माहितीये की आता आधार आहे किंवा फिंगर प्रिंटचं सहाय्याने आपण ते ऑनलाईनचे व्यवहार करतो बँकिंगचे किंवा इतर आहे तर त्या ठिकाणी फिंगर प्रिंट आपली फिंगर प्रिंट कोणत्याही व्यक्तीशी जुळत हा मोबाईलचं पण लॉक पाहा तुम्हाला सर्वांना परिचित आहे आता मोबाईलचं लॉक फिंगर प्रिंट नाही आले आपल्या फिंगर प्रिंट शिवाय कोणालाही ते उघडलं जात नाही आपल्या फिंगर प्रिंट सारखे सेम फिंगर प्रिंट अजिबात म्हणजे खूप दुर्मिळ आहे आणि त्यामुळं हे चिट होऊ शकत नाही किंवा कॉपी होऊ शकत नाही तर ती जी गोष्ट आहे ती कोणती आहे फिंगर प्रिंट आहे 
choose the correct alternative from the following option the scientific study of metals and their uses means at the part i get सौज्ञ है तो यह सौज्ञ सुधा आप लोग माइट पाए जाए पेरिट्रिशियन मंजे का है क्यों और केमिस्ट मंजे का है ऐसा आप लोग देखते नहीं आप लोग दे हो क्या बोल रहे हैं हो क्या बोल रहे हैं जस्ट जस्ट तो पाए जाए क्या हम जंगल में आप लोग सुना है एलर्जी मेटलर्जी केमिस्ट्री एंड एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मंजे and the other uses means metallurgy. Option number two. Find out the words which is related to part of plants use flower stem and yeah option number one. What I say? At the part of plants are science or subject type. But normally, in language, we don't like. But after last year, after the after the subject is correlated as that. And the other one, if there is any other thing, another thing, we have to do that. It is possible that. Find out the words which are related to part of plants, leaves, flower, stem. I am going to say that five parts have a plant. I am going to say that one of the words which are related to plants, leaves, flower, stem. I am going to say that one of the words which are related to plants, leaves, flower, stem. I am going to say that one of the words which are related to plants, leaves, flower, stem. आह प्लांट पार्ट्स इन वेटर आसमान रजो वर्ड आए तो वर्ड आए ऑप्शन नंबर वन बार रेड द फॉलिंग रिस्पांसेस इन द फॉलिंग वेव चूज़ द करेक्ट आंसर नहीं तू आह डेट्स टू सैड डेट्स टेरिबल सॉरी टू हियर दैट डेट्स बेड आज तुम चल रस्ता रस्ता सॉरी टू हियर दैट that's where I'm just going to take a look at what me upon I kill I was really I am that's terrible or this was near that's too sad at this is the good for way up on good news good news of the book was like I got a name thank me means we did upon we did all over my area that I was a bit of what I am I feel to say water I feel to say water say water say okay love I get from the yeah we have chance I'm gonna get a नहीं पानी वातो ने तो आपके लिए लापित कर लाएगा नहीं तो बैड न्यूज़ आए कि मतलब क्या आपने एक्सप्रेशन आसमान आए अनिमन वापस नंबर फोर बैड न्यूज़ चूज़ द करेक्ट आंसर नहीं थी हार्टी जी व्हिच बिगिन्स विथ टी एंड्स विथ टी एंड हैज कप इन इट अनिक कप हमारे क्या आस्था बिगिन्स विथ टी यानी एंड्स � अतः बार टाइम बिगिन सुविधी एंड सुविधी ड्रॉप ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री पॉट बिगिन सुविधी ड्रॉप एंड ऑप्शन नंबर फोर बिगिन सुविधी एंड एंड सुविध ए सो दिस ऑप्शन थ्री ऑप्शन्स आर ड्रॉप एक्चुअल करेक्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव इज टी पॉट स्टार्ट बिगिन सुविधी एंड एंड सुविधी अने टी पॉट में देखा है तो इस � ऑप्शन नंबर टू बस तो हाँ ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन पाओ यार हम ठीक है ओके कंप्लीट द वेब ऑफ एडजेक्टिव आप और वर्ड के वन जो एनी वन करें तो ऑप्शन यार ठीक है ना एडजेक्टिव आप लोग क्या करें चाहे कैसे संबंधित सर क्लियर गोल्डन ऑरेंज अतः पाम ब्राइट डीम ब्लैक डर ब्लैक तो संकरी आसनर नहीं डीम आसनर नहीं इंटर पर नसनर है ऑप्शन नंबर वन ब्राइट तर आशा पद्धति ने सं जैसा ब्राइट आस्तो तो सब तुम से फ्यूचर सुधार के से ब्राइट आए अब तो तुम्हीं टाइम मैनेजमेंट करा व्यवस्थित आपस करा अने जो तुम्हारा वेज है या वेज तो � इम्पॉसिबल मध्य पता मार सरवाना माही ताए कि इम्पॉसिबल या शब्द मध्य आई एम पॉसिबल मंजे मी गोष्ट करो शब्दों तो मी आकाश रा गोष्ट ने गाल गालने तो सर सोपने बाढ़ गले तरते आशिक्य नहीं अनेक दूसरे एक ये हेसांग तो पाए का क्वेश्चन पायला में 
तर बऱ्याच वेळा तो चुकतो विद्या त्यांचा थोडासा अपवादात आहे मी पण वाचत आले मग पाहिलं तर ऍडव्हर्क मध्ये आपण पाहतो की एल वाय लावतो प्रत्येक तर फास्टली फास्ट हे जरी विशेषण असलं तरी फास्टली हे ऍडव्हर्क नाही फास्टली आपण जनरल वापरतो शब्द परंतु इंग्रजीमध्ये फास्टली हा शब्द मुळात नाही दोन हजार अठरा ला हा प्रश्न विचारला होता प्रश्न कदाचित एखादा प्रश्न रिपीट होतो तर ऍडवर्क शब्द तेवढा एक लक्षात ठेवा फास्टली हे ऍडवर्क नाही ठीक आहे ओके थँक्यू सर्वांना व्यवस्थित समजलं असं अशी या ठिकाणी अपेक्षा करतो आणि मी या ठिकाणी आजचा लेक्चर संपवतो धन्यवाद दरेकर सर अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने आपण हा घटक शिकवलेला आहे इंग्रजी विषयाच्या बाबतीत मिसिलियन्स हा घटक आपल्याकडे होता त्याच्यामध्ये दोन्ही तुम्ही सब युनिट अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने कशा पद्धतीचे प्रश्न येतील आणि आपला एकही प्रश्न चुकता कामा नये या पद्धतीने आपण मार्गदर्शन केलेलं आहे याचा निश्चित सर्व विद्यार्थ्यांना फायदा होईल सर्व विद्यार्थ्यांनी पी डी एफ शेअर केल्यानंतर ती सोडवायची आहे आणि आपल्या विषय शिक्षकाकडून तपासून घ्यायची आहे आणि ती ग्रुपवर सुद्धा शेअर करायची आहे जेवढे आज आपल्या तासाला उपस्थित राहिले शिक्षक त्याचबरोबर पालक त्याचबरोबर सर्व तुम्ही विद्यार्थी गुणवत्ताधारक विद्यार्थी त्या सर्वांचं पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्ज त्यांच्या वतीनं आभार आणि पुन्हा आपण उद्याच्या तासाला नियमितपणे आपला तास चालूच राहणार आहे पुन्हा आपण उद्या भेटूया तोपर्यंत गुड नाईट बाय टेक केअर धन्यवाद